வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதியான மூலிகை மகத்துவம்ல வெவ்வேறு மூலிகைகளை பத்தி நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் என்னென்ன அதனால நமக்கு என்னென்ன பலன்கள் உண்டு அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை தாமரை இந்த தாமரை வந்து மூன்று நான்கு பெயர்களை உடையது அரவிந்தம் கமலம் பொன்மனை நளினம் பங்கஜம் அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மலராக திகழ்கின்றது இப்ப இந்த பூ பாத்தீங்கன்னா இருதய வடிவில் இருக்கும் இது இப்ப இது இருதய வடிவில் இருக்கிறதால நம்மளுடைய இருதயத்தில் வரக்கூடிய கோளாறுகள் அத்தனையும் போக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உள்ளது முதல் மருத்துவ குணம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டா நம்மளுடைய ஈரல்ல வரக்கூடிய வெப்பம் அந்த வெப்பத்தை தணிக்கக்கூடிய தன்மை இந்த தாமரை மலருக்கு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நமக்கு நம்மளுடைய உடல்ல நஞ்சு அகற்றி என்று சொல்லலாம் நஞ்சு அகற்றி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்கா மருந்துகள் சாப்பிட்டு ஒவ்வாமை ஏற்பட்டுரும் நிறைய பேருக்கு அந்த மருந்து அவருடைய உடலுக்கு சேராம போயிட்டுதுன்னா உடனடியாக இந்த தாமரை இலையை நன்றாக கொதிக்க வைத்து அவர்களுக்கு உள்ளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அந்த நஞ்சுவை அகற்றக்கூடிய தன்மை இந்த தாமரைக்கு இருக்கு சிறுநீரகத்தை சுத்தம் செய்யக்கூடிய தன்மையும் இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு இதனுடைய வேர் தண்டு இந்த இதழ் இதன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய மகரந்தம் அதாவது உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு காய் மாதிரி இருக்கு நம்ம சின்ன குழந்தைகள கூட குழந்தைங்கள்லாம் இந்த தாமரை பூ கோயில கொடுத்தாங்கன்னாக்கா அதுல உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு காயெல்லாம் எடுத்து குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க தோர்ப்பு சுவை உடையது வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை பூச்சிக்களை அது அழித்து வெளியேற்றும் மலம் மூலமாக அதனால அந்த காய்களுக்கும் நல்ல மருத்துவ குணம் இருக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய மகரந்தம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறுநீர் அதாவது குறிப்பா பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்க்கரை நோய் உடையவர்களுக்கு இருக்காங்க இல்லையா அந்த சர்க்கரை நோய் உடையவர்களுக்கு இந்த மகரந்த தூள் வந்து அந்த பூவு அந்த காய் அந்த இலை இதை அனைத்தையும் கொதிக்க வச்சு அந்த சர்க்கரை நோய் உடையவர்களுக்கு கொடுக்கும் போது ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவை குறைக்கும் அதை விட இல்லாம இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்கியமா நிறைய பேருக்கு இப்ப இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையே என்னன்னா கொழுப்பு சத்து அதாவது கொழுப்பு வயிற்றுல வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்லாம் தங்கி அது வந்து கொழுப்பா மாறி அவர்களுடைய ரத்தத்துல கலந்துடுது அப்போ அந்த ரத்தத்துல கலக்கிறதால அந்த ரத்த குழாயில வரக்கூடிய அடைப்புகள் ஏற்பட்டு மாரடைப்பு வருது அந்த மாதிரியான தொந்தரவுகளுக்கெல்லாம் ஆரம்பத்திலேயே இந்த தாமரை பூவை வந்து சூரணம் செய்து நிழலில் உலர்த்தி இதை பொடி செய்து சூரணமாக வைத்து கொண்டு காலை மாலை மூன்று வேலையும் கூட அவங்க ரெகுலராகவே சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் அதாவது குடிநீர் மாதிரி பயன்படுத்தலாம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இதை ஒரு தண்ணியில சுண்ட காய்ச்சி வச்சுக்கிட்டு அரை லிட்டர் வச்சா கால் லிட்டரா காய்ச்சிக்கணும் ஒரு லிட்டர் தண்ணி வச்சிங்கனாக்கா அரை லிட்டரா காய்ச்சிக்கணும் ஒரு இரண்டு மூன்று அல்லது நான்கு பூக்கள் போட்டு அதை சுண்ட காய்ச்சி வச்சுக்கிட்டு டெய்லி காலை மாலை மூன்று வேலையுமே கூட குடிநீராக பயன்படுத்துவதன் மூலமாக அவர்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த கொழுப்பு நீங்கப்பட்டு தேவையற்ற கொழுப்புகளை நீக்க நம்ம உடலுக்கும் தேவைதான் மேலும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைட்டமின் பி சிக்ஸ் என்ற சத்துக்கள் நிறைந்திருக்குது தாது உப்புகள் நிறைய இருக்கிறதால உடலுக்கு நார் சத்தை கொடுக்கக்கூடியது உடல் சோர்வே வராது நமக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நீர் சத்து உள்ள ஒரு தண்டு தாவரம் அதனால இதுல வந்து நீர் சத்து அதிகமா இருக்கிறதால நம்மளுடைய உடலுக்கு சோர்வை கொடுக்காது நல்ல ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது நரம்புகள்ல இப்ப சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு இதை கொடுக்கலாம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சில குழந்தைங்க வந்து எவ்வளவுதான் இதா இருந்தாலும் மூளை வளர்ச்சி குன்றி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அந்த மூளையில் ஏற்படக்கூடிய நரம்புகள் எல்லாம் நல்ல புத்துணர்ச்சி பெற்று மூளைக்கு போகக்கூடிய நரம்புகள்ல நல்ல ஒரு வலுவடைந்து அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு ஞாபக சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையும் இந்த தாமரை பூல இருக்குது இப்போ இவ்வளவு சிறப்புகள் வாய்ந்த இந்த தாமரை பூவை வைத்து ஒரு சிறப்பான ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ள அந்த குடிநீரை எப்படி தயாரிப்பது என்பது பற்றி பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம இதுல இரண்டு டம்ளர் தண்ணீர் ஊற்றி இருக்கிறோம் இது நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கும் போது நம்ம இந்த தாமரை பூவை போட்டுக்கலாம் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தாமரை இலை இருக்கு இல்லையா நம்ம அந்த இலையை திருப்பி போட்டு அந்த பின்பக்கம் அந்த இலையில சாதம் நல்ல சூடான சாதம் அவித்து அதில் போட்டு சாப்பிடுவது மூலமாக நாய்க்கடி மூலமாக ஏறிய விஷம் உடனடியாக அந்த விஷ முறிவு ஏற்பட்டு நமக்கு நல்ல குணம் ஆயிடும் கொதிச்சிருச்சு 
ஒரு தாமரைப்பூ போட்டா போதுங்களா போதும் இந்த இரண்டு டம்ளர் அளவிற்கு இந்த ஒரு தாமரைப்பூ போதுமானது இது வந்து சாதாரணமா நம்ம வீட்டில் எப்படி நம்ம குடிநீர் பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த மாதிரி தினமும் இதை சாப்பிட்டுட்டு வர்றதால அன்னன்னைக்கு நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் தேவையற்ற கழிவுகள் எல்லாம் நம்ம உடலில் விட்டு சுத்தமாகும் வீட்லேயே சாதாரணமாக நீங்கள் இதை செய்து வைத்து கொண்டு நல்ல காலையில் மாலையில் இரண்டு வேலைக்கும் பாலில் கலந்து பணங்கள் கண்டு சேர்த்து இல்லைனா நம்ம வந்து சாதாரணமாகவே கூட குடிநீர் நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் கூட இது ஒரு சிறிது அளவு கலந்து கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில் கலந்து குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் கெடுதல் கிடையாது இது வந்து ஒரு நல்ல மருத்துவ குணம் உள்ளது இப்போ இது ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா சுண்டிடுச்சு நம்ம இதை வடி கட்டிக்கிறோம் இந்த குடிநீர் அப்படியே குடிக்கலாமா இல்ல சேர்மான பொருள் ஏதாவது இது கூட வந்து நம்ம இப்போ பால் அதாவது காய்ச்சி வைத்துள்ள இந்த பாலை நம்ம சேர்த்து குடிக்கலாம் இந்த பணங்கருப்பட்டி இப்போ எல்லா மளிகை கடை நாட்டு மருந்து கடைகளில் எல்லா இடத்துலையும் பணங்கருப்பட்டி கிடைக்குது நல்ல ஒரு மலமிலக்கியாகவும் அவர்களுக்கு உடலை தேற்றக்கூடிய தன்மையும் இதில் இருக்கிறதால இந்த பணங்கருப்பட்டியை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் நன்றாக இத கலக்கி இப்போ நம்ம பருகலாம் தாமரை குடிநீர் தயாரிக்கும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து அதில் தாமரை இதழ்கள் மகரந்தம் மற்றும் தண்டு பகுதிகளை போட்டு தண்ணீர் சிறிது வற்றும் வரை சூடாக்கி வடிகட்டி எடுத்துக் கொள்ளவும் அதன் பின் பசும்பாலை சம அளவு கலந்து அதனுடன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்தால் தாமரை குடிநீர் தயார் ரொம்ப நன்றி ஐயா தாமரை பூ வந்து ஒரு மூலிகை அதுக்கு வந்து மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறதே வந்து இன்னைக்கு நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேருக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இன்ஃபேக்ட் எனக்கே பாத்தீங்கன்னா இப்போதான் அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு சோ மிக்க நன்றி ஐயா வணக்கம் நேர்களே ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில நம்ம வல்லாரை கீரையை பயன்படுத்தி ஒரு தொகையில் பண்ண போறோங்க நம்ம ஊரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது உடம்பு கொண்டு முடியல அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு மாத்திரை தேடி போறது இல்லைங்க நம்ம நாடே ஒரு பெரிய மூலிகை தோட்டம் கூட சொல்லலாம் அவ்வளோ விதவிதமான கீரைகள் எவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் அதுக்கு இருக்கு நம்ம அதனாலதான் ஏதாவது உடம்பு உடம்புக்கு வந்த உடனே பாட்டி கிட்ட கேட்போம் இதுக்கு என்ன பண்றது ஜலதோஷம் பிடிச்சிடுச்சா உடனே என்ன பண்றதுன்னு அவங்க கிட்ட கேட்போம் அவங்க ஏதாவது ஒரு மருந்து சொல்லுவாங்க அதை நம்ம சாப்பிடுவோம் எல்லாமே நம்ம வீட்டு தோட்டத்திலேயே முடிஞ்சிடும் நம்ம வெளியில டாக்டர்கிட்ட போறதே கிடையாது வெளிநாட்டுல தான் பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு எடுத்தாலும் உடனே இதுக்கு இந்த மாத்திரை அதுக்கு அந்த மாத்திரை மாறி மாறி ஏதாவது போட்டுட்டே இருப்பாங்க நம்ம நாட்டில் ஏதாவது ஒன்று சின்னதாக இருந்தால் கூட பெருசாக இருந்தாலும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை முறையிலேயே எல்லாமே நம்ம செஞ்சுக்கிட்டோங்க சரி இப்போ இந்த வல்லாறு கீரையோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நினைவு சக்தியை அதிகப்படுத்தும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம தோல்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லதுங்க இதன் செய்முறையை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதற்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் வல்லாறை கீரை கடுகு உளுத்தம் பருப்பு புளி காய்ந்த மிளகாய் கடல் எண்ணெய் தேங்காய் இந்துப்பு இது செய்யறது ரொம்ப ஈஸிங்க நம்ம எல்லாமே தொகையில் செய்வோம் இல்லை பிரண்ட தொகையில் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி இஞ்சி தொகையில் அதே மாதிரி முறையில் தான் செய்ய போகிறோம் நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க எவ்வளோ எளிதாக இருக்க போதும் இந்த வானல் சூடான பிறகு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்க்கிறோம் பிறகு கடுகு இப்போ கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்ச அப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு
காய்ந்த மிளகாய் பல்லாரை கீரை இந்த வல்லாறு கீரை நீங்க பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த காம்போட பயன்படுத்தலாம் சில சமயம் கீரையோட இலைய மட்டும் பயன்படுத்துவோம் வல்லாறு கீரையில பாத்தீங்கன்னா அந்த காம்போட நீங்க பயன்படுத்தலாம் வேர் பகுதியை நீக்கிட்டு இங்க பாருங்க அந்த மாதிரி காம்போட நீங்க பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த கீரை வந்து ரொம்ப வதங்கி சின்னதாயிடும் அப்புறம் உங்களுக்கு தொகையிலுக்கு எதுவுமே இருக்காது காம்பு நல்ல சுவையா இருக்கும் அதுலயும் சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்கு இந்த கீரை பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சதுப்பு நிலம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் இது விளையும் இதை பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல மட்டும் இல்லாம இந்தோனேஷியா மயன்மார் அப்புறம் வந்து பர்மா போன்ற நாடுகள்ல கூட இது விளையுதுங்க அவங்க வந்து நம்ம தொகையில பயன்படுத்துறோம் இல்லையா அவங்க வந்து சாலட்ல சர்பத்ல அப்புறம் சூப் பலவிதமா பயன்படுத்துறாங்க நீங்களும் கூட முயற்சி பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா செய்யக்கூடியது நம்ம எல்லாம் இப்ப வேலைக்கு போறோம் அதனால சட்டுன்னு செய்யறதுக்கு எளிதா இருக்கும் இங்க குழந்தைங்களுக்கு ஒரு தயிர் சாதம் கட்டி கொடுக்குறீங்கன்னா அது கூட தொட்டுக்கிறதுக்கு பொட்டேட்டோ அந்த மாதிரி பண்ணாம இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா ஒரு தொகையில் பண்ணி கொடுக்கலாம் அவங்களோட நினைவு சக்தி அதிகமாக்குறதுக்கும் இது ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் இந்த மாதிரி கீரை கொண்டு நம்ம தொகையில் பண்ணும் பொழுது முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா ரொம்ப வந்து அந்த நிறம் மாறவே கூடாதுங்க சில சமயம் வந்து ரொம்ப வதக்கினோம்னா பிரவுன் ஆயிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆக்காம அந்த பச்சை நிறம் அப்படியே இருக்க மாதிரி நம்ம பாத்துக்கணும் அப்பதான் அந்த பச்சையம் சத்தும் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த கீரை நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் இப்போ தேங்காய் சேர்க்கிறேன் இந்த தேங்காய் தாங்க நல்ல சுவை கொடுக்கும் இந்த தொகையலுக்கு இந்துப்பு புளி ஒரு சிறு துண்டு இத நாம ஒரு தட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் இந்த கலவை நல்லா ஆறுன அப்புறம் நம்ம அரைச்சுக்க போறோம் இந்த வல்லாறு கீரை பாத்தீங்கன்னா மற்ற கீரை மாதிரி அடிக்கடி கிடைக்காது இல்லையா அதனால என்ன பண்ணலாம் நம்ம வீட்டுல இதை வளர்க்கலாங்க நீங்க ஒரு கட்டு வல்லாறு கீரை வாங்குறீங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுல வேர் பகுதி இருக்கும் வேர் பகுதியோட இருக்க செடிய நீங்க அப்படியே நட்டுடலாம் ஒரு மண் தொட்டியில நல்ல தண்ணீர் நிறைய இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க நல்ல மண் நல்ல ஈரமா இருக்கணும் அப்ப நட்டாதான் அது சீக்கிரமா வளரும் ஏன்னா இது வந்து சதுப்பு நிலத்துலதான் நிறைய வளருது அதனால ட்ரையா இருந்தா கொஞ்சம் வளர்றது கஷ்டம் அதே மாதிரி நீங்க அடிக்கடி தண்ணீர் விடணும் அது வந்து நிறைய பரவிடும் அந்த ஜாடி பூரா நீங்க ஒரு நாலு போதும்
இத நாம தண்ணீர் விடாம கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்தா போதும் இதுல நாம தண்ணி ரொம்ப அளவா சேர்க்கணுங்க இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி சட்னி மாதிரி ஆயிடும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கூட போயிடுச்சுன்னா நீங்க தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் திருப்பி அந்த தொகையில் பதத்துக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி இது ரொம்ப நைஸா அரைக்காதீங்க கொஞ்சம் குற குற இருந்தாதான் தொகையிலுக்கு நல்லா இருக்கும் இது நாம ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாத்திக்கலாம் வல்லாறை துவையல் செய்முறை இரும்பு வானொலியில் கடல் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்து காய்ந்த மிளகாய் வல்லாறை கீரை தேங்காய் துருவல் மற்றும் உப்பு சேர்த்து நன்கு வதக்கி எடுத்துக் கொள்ளவும் அதன் பின் வதக்கிய பொருட்களை மிக்சியில் போட்டு சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து அரைத்து எடுத்தால் வல்லாறை துவையல் தயார் இந்த தொகையில் நம்ம தை சாதத்துக்கு தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்ல இது ஒரு சாதத்திலே பெசஞ்சு சாப்பிடலாம் வரகு திணை இந்த மாதிரி சிறுதானியத்துல நீங்க சாதம் பண்ணீங்கன்னா அதுல பெசஞ்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி வெள்ள சாதத்திலயும் நீங்க போட்டுக்கலாம் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் தோசை இட்லி அந்த மாதிரிக்கும் தொட்டுக்கலாம் நல்லா இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் வழக்கமா தேங்காய் சட்னி வேர்க்கடலை சட்னி வெங்காய சட்னி தக்காளி சட்னி இதே மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா சத்து மிக்க ஒரு தொகையில் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இன்னைக்கு ஆர்கானிக் அறுசுவையில நம்ம பார்த்த இந்த வல்லாறை தொகையில் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் செய்யறதும் ரொம்ப எளிதா இருக்கு கீரை மட்டும் நீங்க கிடைச்சதுன்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்க ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு கூட பயன்படுத்தலாம் அவ்வளவு சீக்கிரமா இது வாடிடாது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்க இதை உலர்த்தி பொடி கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏதாவது சட்னி செஞ்சீங்கன்னா கூட சேர்த்து போட்டுக்கலாம் இதுக்கு லேசா ஒரு கசப்பு தன்மை இருக்கும் அது பரவாயில்லைங்க ஏன்னா இதுல இருக்க சத்துக்கள் அவ்வளோ நல்லது அது உடம்புக்கு போகணும் குழந்தைகளுக்கு குறிப்பா இது கொடுங்க வளரும் குழந்தைங்களுக்கு ஞாபக சக்தி அதிகமா இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம்